ओके राइट प्लास्टर ऑफ पारस इज अपटेन्ड बाय कैल्सिनेटिंग जिप्सम ओके जिप्सम में कैल्सिनेट पंडर द नाला ना मगे कड़े के रहता प्लास्टर ऑफ पारस पीओपी पाउडर सोल रहा है आदि ओके ये दादू पुरु पॉइंट आ इरक ना दायिसंज नोट पनी कोंगे ओके नेक्स्ट शिंगल अपडीन रहते हैं ना अपडीन केटर कांगे इन्हें द यस सिंगल अपडिंग रहते हैं वाटर बाउंड पेबल्स डिसइंटेग्रेटेड लैटरेट अंदर मोरम ने सुलवांगे ओके मोरम अपडिंग सुलवांगे राइट नेक्स्ट है लाइट वेट अग्रिगेट्स आर अपटेन्ड फ्रॉम वॉल्कैनिक सोर्स ओके वॉल्कैनिक रॉक्स और वॉल्कैनिक सोर्स ओके दी रॉक्स दैट पोसेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्ट ग्रेन्स आर क्लासिफाइड एस Stratified ना layer layer आ रखा है तो माँ इन्द्र crystalline compact grains चला वंदे unstratified rocks ले इधर आप पाका मुड़ियो ओके बा so unstratified layer layer आ इल्ला आधा rock ले इन्द्र crystalline and compact grains पाका मुड़ियो ओके next area of perforations in burnt clay perforated brick आधा दे perforated brick इन्द्र मारी holes रखा कुड़िये दे throughout its thickness Throat thickness holes are in perforated. That is clay la nadula nadula gap. I mean, and the hollow bricks near bagging a lay other on the nadula gap. Only well and the thickness la gap. That is one the hollow bricks in Solano. So either perforated bricks in the perforations on the Yoglo irkla bring a maricuturganga. So the value on the thirty to forty five percentage. Okay, what thirty to forty five percentage of the in the surface area la Iduarkla. Then when brick is cut into two halves longitudinally, one part is called as. Yes. So longitudinally, abdi na 45 to 50 lama, 35 to 45, 30 to 45 da correct answer. Okay ba? Idhle brick ki bhi rik na. Madalay na kudtir ka statement ka correcta purjik tiki na podo closest la ungle gniya boroko. Okay ba? Apa ena panano na? Idhle longitudinally cut panano na? Ipuri cut panano na arto. ओके सो इप्पी कट पना इन द पार्ट के पैर इन्ना अभी ना इट इस क्वीन क्लोजर इधर ये त्रिपी कट पनो ना इन द इन द पार्ट मटो इन्ना दे बैट लाल है क्वार्टर क्वीन क्लोजर ओके क्वार्टर क्वीन क्लोजर सो इधर क्वीन क्लोजर दा आंसर गुड नेक्स्ट ऑलिक एसिड में भी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ यस सो ऑलिक एसिड अभी इंगेर देना ना इंदा आइड्रोफोबिक इन सोल्वांगा दादे वाटर रिपलेंट पना कुड़िया सीमेंट ला वंदे इंदा ऑलिक एसिड वंदे यूज़ पनी रुपांगे ओके नेक्स्ट विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इस करेक्ट इन टर्म्स ऑफ़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग ऑफ़ सीमेंट सीमेंट क्यूब पोड़ोमले मोटर म all the above in the all the above the answer in the question cater in the answer all the above the answer is on our options in the left now Marty then ah ah cubes on the number of cubes on the three all of them are cube size on the 70.6 mm okay wow तो आप ये द ऑप्शन है। लार्जर साइज स्पेसिमेंट कैन नॉट बी मेड सिंस सीमेंट स्ट्रिंग्स एंड क्रैक्स डेवलप। ओके आधा नाला है आधा यूज़ पना कुड़ा दे। ओके तो आप इन द क्वेश्चन के इन द ऑप्शन के इधर आंसर ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट इन द 150 क्यूब साइज वन्दे कंक्रीट टेस्टिंग के यूज़ पना आंगे। � one cubic meter of concrete रुके, ओके वाव, one meter cube of concrete रुके, ये वो लो सीमेंट बैग वेनो आप बिंग केटर कांगे, इन्ना पन ला, first इन द रेशियो ले ये द सीमेंट, one वंदे सीमेंट, two वंदे, four सग्रीगेट आ, five सग्रीगेट आ, five सग्रीगेट, इन द four वंदे, four सग्रीगेट, ओके वाव, ये पो में इन द रेशियो ले इन्दले इन्ना अर्थो ना, 
ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு பங்கு ஃபைன் அக்ரிகேட் நாலு பங்கு கோர்ஸ் அக்ரிகேட்னு அர்த்தம் இப்போ எனக்கு சிமெண்ட் மட்டும் வேணும் ஒரு மீட்டர் கியூப்ல அப்போ நான் என்ன பண்றேன் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பிளஸ் டூ பிளஸ் ஃபோர் ஒன் டிவைடட் பை செவன் அப்படின்றது இதுல எனக்கு சிமெண்டோட வேல்யூ கிடைக்கும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மீட்டர் கியூப்ல எவ்வளோ வருது ஒன் பை செவன் எஸ் ஒன் பை செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் சிமெண்ட் ஆனால் எனக்கு என்ன வேணும் எவ்வளோ பேக்ஸ் வேணும்னு வேணும் அப்போ ஒரு பேக் எவ்வளோ வால்யூம்னு தெரியணும் எவ்வளோ ஒரு பேகோட வால்யூம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் அப்ப இது இது மொத்த வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் அதுல ஒரு வால்யூம் ஒரு பேக் வால்யூம் ஆஃப் சிமெண்ட் டிவைட் பண்ணா எனக்கு வால்யூம் ஆஃப் சாரி நம்பர் ஆஃப் பேக்ஸ் கிடைச்சிடும் கரெக்டா எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் என்னாச்சுமா ஆ சரி ஓகே ரைட் இதுல என்ன பண்ணணும்னா இப்போ உங்களுக்கு இதுல எவ்வளவு கிடைச்சது போர் பாயிண்ட் போர் பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் அதாவது கிட்டத்தட்ட போர் பேக்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் ஓகேவா பட் என்ன பண்ணணும்னா இங்க உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கான்கிரீட் வந்து வெட்டு ட்ரை மென்ஷன் பண்ணல ஆனா ஆப்ஷன்ல போரும் இல்லையா அதாமா அது வந்து இப்போ வெட்டு ட்ரை அதை பத்தி பேசல இல்ல அதனால யோசிச்சேன் ஓகே ஸோ என்ன 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 வரும்னா தி வால்யூம் ஆஃப் தி வால்யூம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதிக்கோங்க வால்யூம் ஆஃப் வெட் கான்கிரீட் வால்யூம் ஆஃப் வெட் கான்கிரீட் இஸ் ஈக்வல் டு 1.54 பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஃப் வால்யூம் ஆஃப் ட்ரை கான்கிரீட் அப்போ வெட் கான்கிரீட் வால்யூம் ஜாஸ்தியா ட்ரை கான்கிரீட் வால்யூம் ஜாஸ்தியா வெட் கான்கிரீட்டோட வால்யூம் தான் ஜாஸ்தியா இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இது கான்கிரீட்டுக்கு இதே மாதிரி மோர்டருக்கு வரும் அங்க வரப்ப ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க ஓகேவா இது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சில இடத்துல அந்த மாதிரி மாறி மாறி இருக்கும் பட் ஒன் பாயிண்ட் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து கான்கிரீட்டுக்கு ஓகே அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆர் ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து மோர்டருக்கு ஓகே இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றப்ப யூஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூ இருக்குல்ல எது இந்த சிமெண்ட் இருக்குல்ல இது கூட வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வரும் எவ்வளோ வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டூ எயிட் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் ஓகே சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ வரும் நிறைய இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஒன் பாயிண்ட் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து கான்கிரீட்டுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ வந்து மோர்ட்டர் இருக்கு ஓகேவா கிளியர் தானே ரைட் எஸ் ஸோ இங்கே பாருங்க பேக்ஸ்ன்னு கேட்டதுனால நம்ம இதை பண்ணோம் ரைட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் ஆடட் ஃபார் குயிக் சிம் குயிக் செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் ஆ ஆக்சிலரேட்டர் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த கொஸ்டினை தான் இப்படி இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க அட்மிக்சர்ல டைப் ஆஃப் அட்மிக்சர்ல ஆக்சிலரேட்டர்னு பார்த்துருப்போம் எஸ் எது வரும் அலுமினியம் சல்பேட் ஓகே அலுமினியம் சல்பேட் தான் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் குயிக் செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் ஜிப்சம் வந்து ரிட்டார்டர் ரிட்டார்டர் ஓகே நெக்ஸ்ட் Calcium sulfate reacts with C3A and forms calcium sulfoaluminate or actinite which causes cracks due to volume expansion of about in the question la padikira appo apdi koma vanchu sir right governing enna na C3A irukku la nama padicha box compound da inda C3A enna pannum appadina reacts with enga kuduthirukanga sorry calcium sulfate CaSO4 ivan yaar ஜிப்சம் ஜிப்சம் தான் இவன் என்ன பண்ணுவான் சி த்ரீ ஏ கூட ரியாக்ட் பண்ணி எர்டிக்னைட் அப்படின்னு சொல்லி ஆர் கால்சியம் சல்போ அலுமினேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு காம்பவுண்ட் கொண்டு வருவான் இந்த காம்பவுண்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் எக்ஸ்பான்சிவ் இன் நேச்சர் ஓகே அது வால்யூம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு பேராமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் 
இதனால என்ன ஆகும்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ட்ரை பண்ணும் ஆனா மற்ற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக விடாம பண்ணும் அப்ப கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இதுக்கு பேரு தான் சல்பேட் அட்டாக் சொல்லுவாங்க சல்பேட் அட்டாக் ஓகே டியூ டு இந்த சல்பேட் அட்டாக் நடக்கிறதுனால எவ்வளவு வால்யூம் சேஞ்ச் வரைக்கும் அது வரும் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட்லி நியூ இன்ஃபர்மேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா சோ எவ்வளவு வரைக்கும் வால்யூம் சேஞ்ச் நடக்கும்னா டூ டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் சோ இந்த ரீசன்னாலதான் ஜிப்சம் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் அரௌண்ட் த்ரீ டு போர் தான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஆட் பண்ணுவோம் அதுக்கு மேல ஆட் பண்ணீங்கன்னா ரிட்டார்ட் தான் பண்ணுது இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா கிராக்ஸ் கொண்டு வந்துடும் சல்பைட் அட்டாக் கொண்டு வந்துடும் சோ அதனால அது பண்ணக்கூடாது இது நீங்க கால்சியம் சல்பைட் அதாவது ஜிப்சம் ஆட் பண்ணாலும் சரி இல்ல அது வந்து என்வரான்மெண்ட் கண்டிஷன்ல இருக்கு அங்க வந்து சல்பைட் நிறைய இருக்கு அதனால உங்களுக்கு அந்த சிமெண்ட்ல வந்து அட்டாக் ஆச்சு கிராக் வருதுனாலும் அந்த அதான் வந்து சல்பைட் அட்டாக்னு டேர்ம் பண்றாங்க புரியுது இல்ல ஓகே இல்ல நெக்ஸ்ட் நர்ஸ் அண்ட் பிளானி மெத்தட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷரிங் ஆ இது எங்க எங்க பேசணும் இத சிமெண்டோட பைனஸ் டெஸ்ட்ல சீவ் பண்ணுவோம்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் நைன்டி மைக்ரான் சீவ் அப்படி இல்லைன்னா செடிமெண்டேஷன் மெத்தட்ல பண்ணுவோம் அதுல அல்லது ஏர் பர்மியபிலிட்டி மெத்தட்ல பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம் அந்த ஏர் பர்மியபிலிட்டி மெத்தட்ல ஒன் ஆஃப் தி நேம் தான் Nurse and Blani. So, that is the specific surface of very fine particles. If I have to use cement, I will mean it. Okay, wow. In the option, there is cement. Okay. Yes, good. This is one method. Sedimentation analysis. I have to say one name. This is the finest condition. The air permeability is Nurse and Blani. செடிமெண்டேஷன் மெத்தடுக்கு ஒரு பேர் சொன்னேன் வேக்னர்ஸ் மெத்தடா செக் பண்ணி பாருங்க என்னவா ஆ ஓகே செக் பண்ணி பாருங்க அத நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ் ரெக்வயர்ட் டு ஹாவ் தௌசண்ட் எயிட் செவன்டி ஃபைவ் கிராம் ஆஃப் சிமெண்ட் பேஸ்ட் of normal consistency the percentage of water required is enna ketirukanga na evlo percentage water add panirkinga nu ketirukanga avula da appo water oda water oda volume by initial volume of the cement ivula da podanum appo water oda volume or weight venum na enna pannala இதையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணணும் ஒன் எயிட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எந்த நம்பர் போடணும் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் போடணும் இதுதான் சிமெண்டோட வெயிட் ஓகேவா அது வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கு அதை போடக்கூடாது ஸோ இதை போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் என்ன வருது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் டு ஹைட்ரேட் to hydrate 500 kg of cement fully and to fill the pores the amount of water needed is yes evlo multiply pananum enna value multiply pananum 500 kuda see verume hydration nu mattum ketirundanga na 0.23 பாயிண்ட் டூ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பீங்க ஓகே டூ த்ரீ மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருது ஒன் ஒன் ஃபைவ் கருமம் அதுவும் ஆப்ஷனில் இருக்கு அதே ஒன்லி டு ஃபில் போர்ஸ்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க அது ஆப்ஷனில் இல்லை பிரச்சனை இல்லை ஸோ மொத்தமாக எவ்வளோ அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட ஓகேவா ஸோ அப்போ எவ்வளோ வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் இன்ட்டூ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா 190 kilogram nu varum clear thane okay so this is to fill pores this is to hydrate water oda percentage idella clear thane right next commercial name of colored cement yes கமர்ஷியல் நேம் ஆஃப் கலர்டு சிமெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
கோலோக்ரீட் அண்ட் ரெயின்போ சிமெண்ட் ரெண்டுமே தான் வரும் ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கமர்ஷியல் நேம் ஆஃப் ஒயிட் சிமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்னோ கிரீட் அண்ட் சில்வி கிரீட் ரெண்டுமே வரும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நேம்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் டேஷ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் பெயிண்ட் அண்ட் இட் இஸ் வைட்லி யூஸ் டேஷ் பெயிண்ட் ஃபார் எக்ஸ்டீரியர் ஏரியாஸ் சிமெண்ட் பெயிண்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்னோ செம் ஓகே மீதி எல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அதனால ஆப்வியஸ்லி ஸ்னோ செம்மா தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸ்னோ செம் நெக்ஸ்ட் ஆ இதெல்லாம் நம்ம பேசவே இல்லை சார் ஏமாத்துறீங்க சார் எங்களை நீங்க எதுவுமே சொல்லி தராம இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எங்களை இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் எக்ஸாம் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகுறது பயப்படாதீங்க அதுக்குதான் இங்கேயே நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் டிஸ்கஸ் பண்றோம் ஓகே சரி கவனிங்க ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அப்படின்ற பேராமீட்டரை பத்தியே நம்ம பெருசா டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியணும் சி ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து இட் மீன்ஸ் வால்யூம் சேஞ்ச் ஓகேவா உங்களோட கான்கிரீட்டோ இல்ல சிமெண்டோ அதோட வால்யூம சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது தான் ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னு சொல்றோம் இது எப்ப நடக்கும்னா அந்த பர்டிகுலர் சிஸ்டம் அதாவது சிமெண்டோ கான்கிரீட்டோ அதுல இருந்து வாட்டர் லாஸ் நடக்கிறப்ப ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும் இந்த வாட்டர் லாஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைம் பீரியட்ல நடக்கும் ஓகேவா கான்கிரீட் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண உடனே இல்ல அது செட் ஆகுற டைம்ல இல்ல செட் ஆகி ஸ்ட்ரென்த் கெயின் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது லாஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி வெவ்வேறு ஸ்டேஜ்ல இந்த வாட்டர் லாஸ் நடக்கும் அந்தந்த டைம்ல ஸ்ட்ரிங்கேஜும் நடக்கும் ஸோ அந்த எந்த டைம்ல என்ன வாட்டர் லாஸ் நடக்குதோ அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவா இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கேஜுக்கான டைப்ஸ் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறதெல்லாம் ஓகேவா ஸ்ட்ரிங்கேஜ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிச்சு அதுல இருக்க டைப்ஸ் எல்லாம் கிளியர் தானே ஓகே ரைட் ஸோ இப்போ பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து என்ன ஸ்ட்ரிங்கேஜ் தட் அக்கர்ஸ் டியூ டு லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் பை எவாபரேஷன் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கான்கிரீட் ஓகேவா அதாவது கான்கிரீட்டிங் நீங்கள் பண்ணதும் அதோட சர்ஃபேஸ்லேருந்து வாட்டர் லாஸ் நடக்குது இல்லை அந்த டைமில் நடக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கேஜுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் எனி கெஸஸ் அதுக்கு நேராக வச்சுருக்கீங்க பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஓகேவா பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அதுக்கு பேர் இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க இங்க மெட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ல எங்க பார்த்தாலும் சரி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா பியர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றாங்கன்னா அதை சுத்தி குனி பேக்ஸும் இருக்கும் அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா பாலித்தீன் கவர்ஸும் சுத்தி வச்சிருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ தடுக்கிறதுக்காக தான் ஓகே விச் ஒன் ஆஃப் தி டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கேன் பி ரெடியூஸ் பை ப்ரிவென்டிங் ரேபிட் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் யூசிங் பாலித்தீன் ஷீட்டிங் அண்ட் விண்ட் பிரேக்கர்ஸ் ஓகே அது பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ தடுக்கிறதுக்கு தான் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஸ்ட்ரிங்கேஜ் தட் அக்கர்ஸ் டியூ டு லாஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் தி ஜெல் போர்ஸ் இது என்னன்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்ப செட்டிங் எல்லாம் ஆயிடுச்சு நீங்க டீ ஷட்ரிங் எல்லாம் பண்ணிட்டீங்க கியூரிங் எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த போர்ஸ்ல இருக்க கேப் சொன்னல அந்த கேப்ல இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வந்து வெளில போச்சுன்னா அதான் ஜெல் வாட்டர்னு சொல்லுவோம் அது வெளில போச்சுன்னா என்ன ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கும்னா ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஓகே ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஸோ ஹை அக்ரிகேட் சைஸ் ஹையர் அக்ரிகேட் சைஸ் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ தடுக்க முடியும் எப்படின்னா ஹையர் சைஸ் அக்ரிகேட் யூஸ் பண்றப்ப போர்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதே உங்களுக்கு கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கிறது ட்ரையிங்னால வரக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கிறத வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் இது ஒன்று ஒன்றும் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமா இது ஒன்று ஒன்றும் இன்ஃபர்மேஷன் இது இது எப்படினாலும் அவங்க கொஸ்டினா மாற்றலாம் புரியுது இல்லை ரைட் நெக்ஸ்ட் ஹை சிமெண்ட் கண்டென்ட் லீட்ஸ் டு ஹையர் ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் கரெக்டா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹையர் சிமெண்ட் கண்டென்ட் லீட்ஸ் டு ஹையர் ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் இந்த ஜெல் போர்ஸ் ஜெல் இதெல்லாமே வந்து என்னன்னா சிமெண்ட்ல நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷனால ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இது எல்லாமே அப்ப நிறைய சிமெண்ட் இருந்ததுன்னா நிறைய அந்த மாதிரியான ரியாக்ஷன்ஸ் வரும் ஜெல் அந்த போர்ஸ்ல ஃபில் ஆகும் அப்போ ட்ரையிங் ஸ்ட்ரிங்கேஜும் நிறைய நடக்கும் ஓகேவா சோ அதனால இட் இஸ் நடக்கும் அப்ப அதுதான் தேர்மல் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அண்ட் தேர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் நம்ம பேசுவோம் இது திருப்பி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப
ओके यस सो इट इस थर्मल श्रिंकेज क्लियर था ना इधर इधर वन्दे एप्पर कंस्ट्रक्ट लाम पन्नी मुड़चे सेटिंग स्ट्रेंथ गेन लान आरंदा द कप्परो लाइफ टाइम ऑफ़ दी स्ट्रक्चर ले इधर नाड़क कर दे नेक्स्ट सीओ टू प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर रिएक्स इन प्रेजेंस ऑफ़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट � एनएन पुरी था एटमॉस्फेयर कंडीशन ले एक्सपोज़ आगे आरा मिच्छर चोंग लोड़ा स्ट्रक्चर इप्पा एटमॉस्फेयर लेर का सीओ टू उंगे कंक्रीट ले बाई प्रोडक्ट आ सीएओएच ट्वाइस वरुण पात्र नोने आप और का अंदर याद पेर है ना सी टू एस ये अपनी रिएक्ट आगो वाटर कोड़ा सी थ्री एस ये अपनी रिएक्ट � அப்பா, அந்த structureல் இருக்கு குடிய calcium hydroxide வெல்லிருந்து வரக்குடிய carbon dioxide ஒன்னோட ஒன்று react ஆகி CaCO3 form பண்ணுவானா இவன் இவன் வந்து ஒரு 4 பேர் உக்கார்ரையடத்தல் உக்கார்ரான்னா இவன் 3 பேர் உக்கார்ரையடத்தலே உக்காந்துருவாம் அப்பா, இவனவட இவன் volume கம்மி ஆக்குபை பண்ணுவான் then carbonation shrinkage என்ன சுப்பிடுத்திருக்காங்க increases strength and reduces permeability உங்களுக்க அந்த volume அல்லாம் fill ஆகுது அப்படின் அருத்தும் அதாது volume குட்டியாகுது நான் அந்த volume அல்லாம் சுருங்குது fill ஆகுது நான் அருத்தும் so அப்படி shrink ஆகிறப்பு strengthல increase இருக்கும் permeabilityல கம்மியாருக்கும் so force இருந்தாதன permeability so இதுவும் வந்து true clear இந்த 4 type of shrinkage Plastic, Drying, Thermal, Carbonation. எதைது என்ன இந்த stageல் நடக்கும் என்ன reason and first இதலா எப்படி பிருவன் பண்டுராங்க அப்படியுங்குதலா இந்த question சோட பார்த்திங்க நாலே clear up புருந்துரும். okay வா. தனியா topicா நடத்தான் ரும்ப போர் எடிக்கும் இதலா. okay. next. the constituent of blast furnace slag cement. Yes, blast furnace slag cement ले 45% calcium oxide 35% silica हुँ रुको, okay, CAO, okay, slag cement mention मना विट्ट ना, अधु ना अलदा सर एंगला ला सोल्ला मुड़ले, okay, right, note पणी वच्चको होंगे, इदु JE ले केट अक्वेशिन, SSE JE ले केट अक्वेशिन, okay, next question, இது ஒடு composition வேணுமா, எல்லது ஓமா, செரி எல்லதிக்கு உங்க, இந்த cement ஓட composition, CAO வந்து, 38 to 50 percentage, silica வந்து, 27 to 40 percentage, then, alumina, alumina பாத்திங்க நா, 8 to 20 percentage, लास्ट ले मैग्नीशियम ऑक्साइड आदु वंदे लेस दैन टेन परसेंटेज कहीं का अधिक मार यूज़ पन्नू इधर आधा सोल्ला आधा लांग क्लास का सोन्ने ना आ ब्लास परना स्लैग सीमेंट और एप्लीकेशन ब्लास्ट फरना स्लैग आदला पोटर तो नाले इन्ना आगो आदे केमिकल अटैक के रेसिस्टिव आ मारो अब अमेराइन स्ट्रक्चर्स अग्रेसिव आर का कुड़िया सोइल ले न पाइल्स पोटर ऐड तले अंगलाई दे यूज़ पन वांगे ओके वा नेक्स्ट ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन सुरकी मोटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्लास्टरिं and pointing since surki is likely to disintegrate after some time sir lime mortar sonninge cement mortar sonninge gauze mortar kuda sonninge surki mortar ninga sollala okay ipo solren surki appadina first enna na powdered form of brick nu yavo vechukonga okay va appo adha vande use panni ninga vande cement mortar pandra pa konja naalla adu vande disintegrate aayidum okay so adha plastering ku pointing ku adha use panna maatanga genera plastering la सिमेंट मोटर अब नहीं लेना लाइम मोटर और इन्द्रियों से एक गॉस्ट मोटर लगाने वाला ये पल्ला इन्ना प्लास्टिंग बन रहा है 
ஃபாஸ்ட்டாக சீக்கிரம் முடிக்கிறதுக்கு நல்ல ஃபினிஷ் கிடைக்கிறதுக்கெல்லாம் ஜிப்சம் பிளாஸ்டரிங் பண்ணுறாங்க ஜிப்சமும் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டரிங் மெட்டீரியல் தான் ஸோ ஜிப்சம் பிளாஸ்டரிங் தான் இப்போ நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் எந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறப்ப ஜிப்சம் பிளாஸ்டிக் தான் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒரு ஆணி அடிச்சிங்கன்னா கிராக்ஸ் வருது சில சமயம் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் பிரச்சனை பட் இந்த இடத்துல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ ஓகே நெக்ஸ்ட் த சிமெண்ட் பிகம்ஸ் யூஸ்லெஸ் இஃப் இட்ஸ் அப்சார்ப்டு மாய்ச்சர் கண்டென்ட் எக்ஸிட்ஸ் எஸ் சிமெண்ட் எக்ஸ்பைரி டேட் எவ்வளோ எக்ஸ்பைரி டியூரியேஷன் எவ்வளோ நைன்டி டேஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஏன்னா அந்த டைம்குள்ளேயே அது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா மாய்ச்சரை உரிய ஆரம்பிச்சிருக்கும் இன்னதான் டேம் ப்ரூஃப் பேக்கிங்ல இருந்தாலுமே அப்படி இல்லைனா ஸ்டாக்கிங் அப்போ ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அதனால உங்களுக்கு அதோட லைஃப் டைம் குறைஞ்சிரும் ஸோ அப்போ மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா அந்த சிமெண்ட் வந்து யூஸ்லெஸ் டூ டு த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அக்செப்டபிள் ஓகேவா என்னாச்சு ஆன்லைன்ல இருக்கீங்களா எஸ் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் ஃபியூஸ்டு டுகெதர் டு ப்ரிப்பேர் ஹை அலுமினா சிமெண்ட் ஹை அலுமினா சிமெண்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாக்சைட் அண்ட் லைம் ஸ்டோன் இதுக்கான ஹையஸ் கோடு என்ன சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஓகே சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் டூ அதெல்லாம் வேற படிக்கணும் தனியா தென் ஹவு மெனி மெத்தட்ஸ் ஆஃப் பெரோ சிமெண்டிங் ஆர் தேர் இல்ல ஒரு சில கொஸ்டின் எல்லாம் பாக்குறப்ப எனக்கே கஷ்டமா தான் இருக்கு முதல்ல பெரோ சிமெண்டிங்னா என்னன்னு சொல்லணும் நீங்க அப்புறமா அதுல டைப்ஸ் இருக்கான்னு சொல்லணும் அப்புறம் எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லணும் எடுத்த உடனே கொஸ்டின்ல கொண்டு வந்து நீ பாட்டிட்டீங்களே சார் ரைட் சி சிமெண்டிங் பண்ணுறப்ப என்னென்னா ஏதோ ஒரு சர்ஃபேஸ்லேயோ இதுலேயோ பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒயர் மெஷர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஓகே மெஷர்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் சிமெண்டிங் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக இந்த பைப் லைன்ஸ் வர்ற இடத்துல அது மேலே அதை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் இந்த மெஷ் வச்சுட்டு அது மேலே பிளாஸ்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க இல்லை எங்கேயாவது ஜாயின்ஸ் வருதுன்னா அந்த இடத்துல இல்லை ரிப்பேர் ஒர்க்ஸில் கிராக்ஸ் இருக்குன்னா அதை சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபெரோ சிமெண்டிங் பண்ணுவாங்க இது மூணு மெத்தடில் பண்ணுவாங்க பேர் சொல்கிறேன் என்னென்னு எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து Armature system, second one closed mold system, third one integrated, integrated mold system. So ஃபெரோ சிமெண்டிங்னா சிமெண்டிங் வித் வித் ஸ்டீல் ஃபேப்ரிக் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது வந்து ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியல் ஓகேவா அப்படின்னா ரெண்டு மூணு மெட்டீரியல் கலந்ததுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து த்ரீ சரியா அப்புறமா இந்த சிஸ்டம்னா என்ன ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுத்தில் மெஷை ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு அப்புறம் சிமெண்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு இதில் சிமெண்டிங் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மெஷை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் சும்மா டைம் இருந்தால் அப்புறமா எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்லாம் கிடையாது சின்ஸ் இதெல்லாம் அகெயின் இதுவுமே ஜேயில் கேட்ட கொஷின் ஏதாவது கொஷினாக வந்திருக்குன்றப்ப அதுலேருந்து ஏதாவது வேறு மாதிரி மாற்றி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கலாம் அதனால தான் அதெல்லாம் எடுத்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு Under normal condition using an OPC, the period of removal of form work. 7 days for beams of fits, 21 days for bottom slabs of span 4.6, 14 days for bottom beams over 6 meter span. What do you mean by this line? Do you have any doubt about this line? Do you have any doubt about this line? இதுக்கு நான் ஒரு இமேஜ் வந்து காட்டுறேன் ஸோ தட் அதில் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ என்ன இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பீம் சாஃப்ட்ஸ்னா பீமோட பாட்டம் ஃபார்ம் ஒர்க் ஓகே டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் ஃபார் பாட்டம் ஸ்லாப்ஸ் அப்படின்னா ஸ்லாபு 
அந்த ஸ்லாபோட ஸ்பேன் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருந்தா என்ன அதே பீம் அதோட ஸ்பேன் வந்து சிக்ஸ் மீட்டர் இருந்தா என்ன இந்த மாதிரியான கொஸ்டின் ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இந்த ஸ்லைட் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேவா இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மினிமம் பீரியட் பிஃபோர் ஸ்ட்ரைக்கிங் தி ஃபார்ம் ஒர்க் வர்டிகல் ஃபார்ம் ஒர்க் டூ காலம்ஸ் வால்ஸ் பீம்ஸ் வர்டிகல் ஃபார்ம் ஒர்க் எல்லாம் ஒரு நாள் போதும் நெக்ஸ்ட் சாஃபிட் சாஃபிட் ஃபார்ம் ஒர்க் டூ ஸ்லாப்ஸ் ஓகே அது வந்து த்ரீ டேஸ் அடுத்து சாஃபிட் ஃபார்ம் ஒர்க் டூ பீம்ஸ் அது செவன் டேஸ் ப்ராப்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னா அங்க கீழே ஒரு வெறும் கட்டை மட்டும் வச்சிருப்பாங்கல்ல ஃபார்ம் ஒர்க் இல்லாம வெறும் ப்ராப்ஸ் மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அது வந்து ஸ்லாபுக்கு அதோட ஸ்பேனை பொறுத்து மாறுது டேஸ் ஓகே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்பேன் வரைக்கும் இருக்கிறது செவன் டேஸ் ஃபோர் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ்க்கு மேலே போச்சுன்னா ஃபோர்டீன் டேஸ் ஆகும் அதே மாதிரி பீம்ஸ் ஆர்ச்சஸ்க்கெல்லாம் ஸ்பேனை பொறுத்து மாறும் இது அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இருங்க நான் வேணா நல்லா போஸ்ட் கொடுக்குறேன் ஆ கிராப் பண்ணிடுவோம் சார் ஆ ரைட் ஓகே ஸோ இதை வந்து கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க நிறைய தரம் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இங்கே கேன்சர் சொல்கிறீங்களா எனக்கு நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கல்ல இதில் ஆப்ஷன் ஏ மட்டும்தான் கரெக்டு இது ஃபோர்டீனையும் டுவெண்ட்டி ஒன்னையும் நான் மாற்றி கொடுத்துருந்தேன் ஆக்சுவலாக ஆப்ஷனில் கரெக்டாக தான் இருந்தது ஆல் தி ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லம்ப் மோல்டோடைய ஷேப் கோன் சர்க்குலர் ஃப்ரஸ்டம் ஹாலோ சர்க்குலர் இட் இஸ் ஃப்ரஸ்டம் ஓகே கோன் கிடையாது கோன்னா ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஓகேவா அதில் பாதி கட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ரஸ்டம் ஓகே ஃப்ரஸ்டம் நெக்ஸ்ட்டு Which of the below is not a property of ferro cement? Again, ferro cement is not a property of ferro cement. Again, ferro cement is not a property of ferro cement. Impervious nature, capacity to resist shock, no need of form work, strength per unit mass is high. Okay, well, actually it is high. So, not a property in the option D is the right answer. Me, the LMA, that is a property in general. Okay. Mold or size, tell me. ப்ளம் கோனோட மோல்டோட சைஸ் டென் கீழே டுவெண்ட்டி இங்கே தேர்ட்டி சென்டிமீட்டரில் எல்லாம் ஓகே இந்த டைமென்ஷன் இல்லாமல் கேட்குறாங்க நிறைய தரம் அதெல்லாம் சப்ப கொஷின் சார் இப்போ பார்க்குறப்ப அப்படி தான் இருக்கும் ரைட் டு அவாய்ட் வேர் ஹவுஸ் பேக் ஹைட் ஆஃப் ஸ்டாக் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை ஐஎஸ் இது என்ன ஐஎஸ் ஃபோர் ஜீரோ எயிட் டூனா சிமெண்ட்டை ஸ்டாக் பண்ணி அதாவது ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் நம்மளே கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நாட் மோர் தேன் ஹவு மெனி பேக்ஸ் ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க பத்து பேகுக்கு மேலே ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கக்கூடாது அப்படி அடுக்குனா என்ன ஆகும் ஆ விழுந்துரும் ஆ வெரி குட் ஓவர்லோட்னால மேலே ஒரு பேக் மேலே ஒரு பேக் வைக்கிறதுனால லாஸ்ட் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் இருக்கக்கூடிய சிமெண்ட் வந்து காம்பேக்ட் ஆகிடும் இதுக்கு பேர் வந்து வேர் ஹவுஸ் காம்பேக்ஷன் ஓகே எஸ் டென் பேக்ஸ் இந்த ஐஎஸ் கோடும் முக்கியம் இந்த கொஸ்டினில் பார்க்குற ஐஎஸ் கோடும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ கொஸ்டின் ஃப்ரேம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஐஎஸ் கோடை கொஸ்டினாக வைக்கணும்னு நினைப்பேன் ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து ஒரு தரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறது பெட்டர் தென் டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் யூஸ் இன் லைனிங் ஆஃப் டீப் டியூப் வெல்ஸ் டியூப் வெல் போடுறாங்கல்ல ஓகேவா அதுக்கு லைனிங் கொடுக்குறப்ப என்ன டைப் ஆஃப் சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பிளாஸ்ட் பர்னா ஸ்லாக் ஹை அலுமினா சிமெண்ட் ஆயில் வெல் சிமெண்ட் பிபிசி என்ன ஆன்சர் சில சமயம் நம்ம மைண்டு சொல்கிற ஆன்சர் கரெக்டாகவும் இருக்கும் என்னது அது எங்கே சார் சொல்லுது வெல் அப்படின்னா ஆயில் வெல் சிமெண்ட் சரியா அது கரெக்டு தான் ஆயில் வெல் சிமெண்ட்னு ஒன்று இருக்கு அதை இதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆஸ் பர் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஒர்க்கபிள் கான்கிரீட் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ ஆஸ் வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸஸ் ஸ்ட்ரென்த் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட் இது நம்ம கிளாஸில் பேசணும் யார் சொன்னதுன்னா அருண் சார் சொன்னதுன்னா நமக்கு தெரியும் ஆனால் நானாக சொல்லலை இது வந்து அப்ராம்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லி அவரு தான் இது என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி
ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையும் அப்படின்னு சொன்னது வந்து அப்ராம்ஸ் லா ஓகே ஆஸ்டான்ஸ் ஆல்ரெடி பேசியிருப்போம் கிளாஸில் ஏபிள்ஸும் ஆல்ரெடி பேசியிருப்போம் என்னன்னு நீங்களே யோசிச்சுக்கோங்க ஓகே ரியாலஜி அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோவை பற்றின ஸ்டெடி தான் ஜென்ரலாக இந்த கான்கிரீட் மாதிரியான இந்த விஸ்கோ எலாஸ்டிக் ஃப்ளூயிடோடைய ஸ்டெடியை தான் வந்து ரியாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸ்டெடி ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் நெக்ஸ்ட் செப்பரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஆர் வாட்டர் சாண்ட் சிமெண்ட் ஃப்ரம் ஃப்ரெஷ்லி மிக்ஸ்டு கான்கிரீட் இஸ் நோன் அஸ் வாட்டர் வந்து அந்த மிக்சர்ல இருந்து செப்பரேட் ஆகிறது அப்படி இல்லைன்னா வாட்டர் சிமெண்ட் பேஸ்டா செப்பரேட் ஆகிறத வந்து பிளீடிங்னு சொல்லணும் இந்த பிளீடிங் வந்து டாப் சர்ஃபேஸ்ல நம்மளால பார்க்க முடியுது இருக்கு இல்லையா அதாவது வாட்டர் வந்து டாப் சர்ஃபேஸ்ல வந்து தனியா நிக்குது இல்லை அந்த அப்படி நிக்கிறதுக்கான ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து லேட்டன்ஸ் பிளீடிங்னா அந்த தண்ணி அந்த மிக்ஸ்ல இருந்து தனியா வர்றது டாப் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து நம்ம விஷுவலா பார்க்கறது வந்து லேட்டன்ஸ்னு சொல்லணும் பட் ஜென்ரலாக நம்ம பேசுகிறப்ப எல்லாமே பிளீடிங்னு பேசிடுவோம் அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில் இருக்குது அதனால தான் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின் கிளியர் தானே ஓகே தானே பிளீடிங்னா ஆ அது கூட வந்து சிமெண்ட் பேஸ்ட்டும் சேர்ந்து வர்றப்ப உங்களுக்கு அதை லேட்டன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து வாட்டர் சாண்ட் சிமெண்ட்னு கொடுத்துருக்கா இல்லை 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 செக்ரிகேஷன் வந்து அக்ரிகேட்ஸ் பிரியறது மத்த அக்ரி ஆ எல்லாமே பிரியறது செக்ரிகேஷன் அதில் ஒரு பார்ட்டாக தான் இது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஓகேவா ஆப்டான ஆன்சர் பிளீடிங்காக தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வைல் காம்பாக்டிங் கான்கிரீட் பை அ மெக்கானிக்கல் வைப்ரேட்டர் ஸ்லம் சுட் நாட் எக்ஸீட் எஸ் மெக்கானிக்கல் வைப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் செப்பரேட்டாக இந்த காம்பாக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்போ ஸ்லம்ப் வேல்யூ வந்து அந்த அப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடிய கான்கிரீட்டோட ஒர்க் அபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்றது தான் கொஸ்டின் ஸோ அதோட ஸ்லம்ப் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க இட் இஸ் இட் சுட் பி நாட் எக்ஸீடிங் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கரெக்டா எனக்கும் மறந்துருச்சு ஃபைவ் தான் நினைக்கிறேன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் தி ஆப்ரேஷன் ஆஃப் ரிமூவிங் ஹம்ஸ் அண்ட் ஹாலோஸ் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் கான்கிரீட் சர்ஃபேஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஃபினிஷிங்கில் நாலு டைப் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க அதுதான் இந்த நாளும் இதில் எது எதில் என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தான் கொஸ்டினாக இப்போ கேட்டிருக்காங்க அந்த லைன் வேணால் எழுதிக்கிறீங்களா ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் எஸ் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்க்ரீடிங் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட்டிங் இந்த ஆர்டரில் எழுதி ஐஃபன் போட்டுக்கோங்க நான் அது அப்படின்னா என்னென்னு ஒரு லைனில் சொல்கிறேன் எக்ஸாக்ட் லைனு ஸோ தட் நீங்கள் எக்ஸாமில் வந்ததுன்னா கிளியராக இருக்கலாம் ஸ்க்ரீடிங் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைக்கிங் ஆஃப் எக்ஸஸ் கான்கிரீட் striking of excess concrete to bring to bring the top surface to bring the top surface into proper grade proper grade na no? proper slope un artham okay to bring the top surface into proper grade it removes it removes humps and hollow of uniform concrete inge irka line apdi so idhu ke screening the answer it removes humps and hollows of uniform concrete surface okay next troweling ட்ரவலிங்கில் ஃப்ளோட்டிங் சொல்லணும்ல ஃப்ளோட்டிங் வந்து இட் ரிமூவல் ஆஃப் ஆல் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ஆர் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் லெஃப்ட் ஆஃப்டர் ஸ்க்ரீடிங் டன் பை உடன் ஃப்ளோட் next traveling
final operation of finishing using steel float using steel float to give very smooth finish to give very smooth finish Finishing is all the same thing. Okay, wow. Tripping is all the same. Leveling and smoothing the top surface of freshly placed are all the same. Leveling and smoothing of top surface. Finishing. Okay. Next question. IS456. Buddy, organic content of water for making concrete. எவ்வளோ இருக்கலாம் எஸ் கிளாஸ்ல பேசணும் இதெல்லாம் பேசணும் தானே இல்லைன்னு யாராவது சொல்லுங்க நான் அந்த பிபிடி எடுத்து காட்டுறேன் ஆர்கானிக் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எல்லாமே பிபிஎம்ல சரியா எல்லாமே பிபிஎம்ல நெக்ஸ்ட் இன்ஆர்கானிக் வந்து இன்ஆர்கானிக் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே Next is sulphate. Sulphates. 400. Chlorides. Chlorides one day. RCC, sorry, PCC key 2000. Huh? 2000. RCC key 500. Okay. Next is suspended solids. Okay, suspended solids. Two thousand. Okay, wa. So in the values, la mukyo. Na marasta na. Okay. Class leave pace no. Our notes le yiri kong. ओके जस्ट रीकॉल पंडर द कागे लेते ने नो नला तेरी मिउ पांडर टेना राइट नेक्स्ट बार इंगे कंक्रीट क्यूब्स आर प्रिपेयर्ड क्योर्ड एंड टेस्टेड अकॉर्डिंग टू दी आईएस स्टैंडर्ड कोड नमक कंक्रीट टेस्टिंग बन रोम ले आदि इन्ना आईएस कोड बड़ी इंगे टर कांगे आईएस नहीं इतना इलेक्ट्रिक है कोड जला पाई वन आईएस पाई वन सिक्स चलिया पाई वन पाई वन वंदे मैन्युफैक्चर ऑफ अग्रीगेट्स देन पाई वन सेवन वंदे मेथिल अल्कोहल के पाई वन एट वंदे फोटोग्राफी कैमरा एक्सेसरी शूज ओके सब मदर मटेरियल का ना आईएस कोड आता है ओके पाई वन सिक्स ने आप अच्छे कोंगे नेक्स्ट इन कंक्रीट वाइल हैंड मिक्सिंग इस अडॉप्टेड एक्सेस सीमेंट टू बी एडेड मिशन मिक्सिंग हैंड मिक्सिंग पन्नो हैंड मिक्सिंग पन्नर पर कुछ ज़्यादा ले सीमेंट लॉस हो रखो ओके वाह आधा कंपनसेट पन्नर तक आ गए टेन परसेंटेज ऑफ एक्सेस सीमेंट वंदे यूज़ पन्नो आ So leaching action in concrete is an example of leaching na uh, disintegrate aradhi. Concrete various chemical actions na la uh, disintegrate aho due to age, due to excessive exposure. Ada vandhi decomposition aagaradha da vandhi in terms of leaching action nu sollo vanga. Okay va? So decomposition na right answer aarukko adhi. Next. Ah, idhu sollo aani ga. Green concrete may be made by adding in a month ah so in the number area discuss when you know paint the pigment or a pound city where in there at the color base no paint the base no where 
இன்னொரு இடத்துல ஏதாவது சொல்லியிருந்தேன் இதே மாதிரி கலருக்கு என்ன கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணணும்னு அதுல எப்பவுமே கோபால்ட் வந்தா ப்ளூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குரோமியம் வந்தா கிரீன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்காக கிரீன் கான்கிரீட்ல வந்து குரோமியம் ஆக்சைட் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது ஓகேவா சி ஃபர்ஸ்ட் அப்ப கிரீன் கான்கிரீட்னா என்னன்னு புரியணும் கிரீன் கான்கிரீட்னா கிரீன் கலர்ல இருக்க கான்கிரீட் கிடையாது கிரீன் கான்கிரீட் மீன்ஸ் என்விரான்மெண்டலுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாம ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா நீங்க தயாரிக்கிற கான்கிரீட் தான் கிரீன் கான்கிரீட் ஓகேவா அதுல பாத்தீங்கன்னா இல்ல இல்ல குரோமியம் ஆக்சைட் எல்லாம் இல்ல அவசரப்பட்டு எல்லாம் போடாதீங்க ஓகே சோ அதனால அது அப்ப அத ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கணும்னா என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பாதிப்பு இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு பார்ட்டிகல் ஆர் காம்போனன்ஸை வந்து ஆர் ஏதோ ஒரு பை ப்ராடக்டா கிடைச்சக்கூடிய வேஸ்ட்டை வந்து இந்த மேனுஃபேக்சரிங்ல சேர்த்து போட்டு மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்கன்னா அது ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் ஆயிடும் கிரீன் கான்கிரீட் ஆயிடும் ஓகேவா அப்படி இந்த இடத்துல எது யூஸ் பண்றாங்கன்னா அயன் ஆக்சைடு யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா வேற என்ன அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்லாகு அயன் ஆக்சைடு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் ப்ளை ஆஷ் ஓகே சோ இந்த மாதிரியான இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி தான் கிரீன் கான்கிரீட் ரெடி பண்ணுவாங்க சரியா பரவாயில்ல எது எந்த விதத்துல சந்தோஷமா இருக்குன்னா கிரீனா குரோமியம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னது ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க அது வரைக்கும் சந்தோஷம் ஆ ஆபரேஷன் சக்சஸ் ஆனா பேஷண்ட் தான் நெக்ஸ்ட் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் அக்கர்ஸ் இன் கான்கிரீட் ஆப்டர் ட்ரையிங் ஃபார் இப்பதான் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் ஒரு டைப்ஸ் எல்லாம் பேசணும் அதுல அதிகபட்சமான ஸ்ட்ரிங்கேஜ் வந்து எந்த நாட்கள்ல நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த நம்ம பேசின நாலுத்துலயுமே அதிகபட்சமா அந்த வால்யூம் சேஞ்ச் எப்பன்னா இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்கிறப்ப பாக்கலாம் அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்ல சரியா சோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெத்தட் ஆஃப் மேனுபேக்சரிங் லைட் வெயிட் கான்கிரீட் ஓகே விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் மெத்தட் இஸ் ஓகே லைட் வெயிட் கான்கிரீட்டை மேக் பண்றதுக்கு மெத்தட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க இதுல எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க யூசிங் லைட் வெயிட் அக்ரிகேட் no fines aggregate aerated concrete all the above all the above paathale bayama irukku seri pala yes ellame da seriya lightweight aggregate ah irundhalum seri no fines appadina enna na fine aggregate e illama coarse aggregate um cement um vachume manufacture pannuvaanga appadi pannalum seri இல்ல ஏரியேஷன்ஸ் ஓகே ஏர் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுத்து பண்ணாலும் சரி எல்லாத்துலயுமே நமக்கு லைட் வெயிட் கான்கிரீட் கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் இம்ப்ரூவ் பை ஆல் தி அபோ வேற இருக்கு மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் இ வேல்யூ ஷார்ட் டேர்ம் என்ன ஃபார்முலா 5000 தௌசண்ட் ரூட் ஓவர் எஃப்சிகே சார் எஃப்சிகே தான் இருக்கு நீங்க சொன்னதெல்லாம் எதுவுமே இதுல வரல லாங் டேர்முக்கு என்னது ஒன் பிளஸ் கிரீப் கோ எஃபிஷியன்ட் வரும் எஸ் சி கியூரிங் பீரியடுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஓகேவா இன்றது மெட்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டி அதே மாதிரி வாட்டர் சிமெண்ட் ரேஷியோவும் அதுல அஃபெக்ட் பண்ண போறது இல்லை எனக்கு நாள் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா என்னோட மாடலர்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் கான்கிரீட் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகேவா சோ அதுதான் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஏன்னா நாள் ஆக ஆக எனக்கு கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த் நான் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்க்கு மெஷர் பண்ணாலும் பட் அந்த ஸ்ட்ரென்த் பேராமீட்டர் அதோட நிக்காது அது போக போக கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் சரியா சோ அதனால ஏஜ் தான் இதுக்கு ரைட் ஆன்சர் Next question. The concrete in which dry core segregate are first placed to have the least voids and then cement mortar is injected under pressure to fill the voids and it is called as. In and Purida, concrete is manufactured in the concrete. That's why you do the dry core segregate place. Okay, wow. That's why you do the compact. That's why you do the voids in the concrete. அந்த வாய்ட்ஸ்ல வந்து சிமெண்ட் மோட்டர் சிமெண்ட் மோட்டர்னா சிமெண்ட் ஃபைன் அக்ரிகேட் வாட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து அதை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்றாங்க அண்டர் ப்ரெஷர் 
so that and the voids are fill it again namak concrete kadachirudhu okay va ipdi panna kudiya concrete oda per enna vacuum no paints aerated prepacked vacuum kadaiyadu vacuum vandu already concrete normal ah pannite adukapra excess water remove pannuvaanga vacuum pressure la no fines um illa ena inga cement mortar nu solren appa fine aggregate ulle varudhu then aerated concrete na air enter matter irukano aduvume inga nadakala so prepacked concrete da right answer and the aggregate da prepack pannite adule neenga cement mortar kottringa okay va next addition of addition of sugar in concrete results in sweetness le yes concrete la sugar add pandradunala enna nadakum setting time increase aguma decrease aguma nu first theriyano appuram by what time abdingaradhu theriyano setting time increase aguduna it means delay agudhu setting pandradha delay pannudhu okay va setting time ah delay pannudhu okay so romba nerathukku namak concrete apdiye irukum so idhula option b is the right answer okay va increase in setting time by 4 hours இதுக்கே ஒன்றை ஆயிடுச்சு ரைட் போதுமா இல்ல முடிச்சிடலாமா மீதி இருக்க பிப்டியும் டூ ஓ கிளாக் ஆயிடும் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம்ல எஸ் அப்படியே இந்த ஃப்ளோலையே ரைட் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர் சிமெண்ட் கான்கிரீட் இருக்கு அதோடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதாவது அந்த கான்கிரீட்டோட கிரேட் எம் எம் என்ன வரும் இது ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஃபோர்னா எம் டுவெண்ட்டி வந்து ஒன் இஸ் டூ அப்படியா ஆமா ஓகே ஸோ அப்ப இது எம் பிப்டீன் கிரேட் அப்ப அது வந்து என்ன ஃப்ளோர் திக்னஸும் கொடுத்துருக்காங்க குவான்டிட்டி ஆஃப் சிமெண்ட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க மீட்டர் கியூப்ல கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல எவ்வளோ கான்கிரீட் தேவைப்படுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எனக்கு ஏரியா இருக்கு ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு அது கூட திக்னஸ் மல்டிப்ளை பண்ணனா எனக்கு வால்யூம் கிடைச்சிரும் திக்னஸ் வந்து சென்டிமீட்டர்ல இருக்கு ஓகேவா அப்ப அதை மீட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்ன வரும் ஃபோர் டிவைடட் பை சென்டிமீட்டர் மீட்டரா கன்வெர்ட் பண்றேன் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ அப்ப எனக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிச்சு போர் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் கான்கிரீட் ஓகேவா இது கிடைச்சிருச்சு இதுல சிமெண்ட் எவ்வளோன்னு தெரியணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் எஸ் போர் அதாவது வால்யூம் டிவைடட் பை மொத்தமா கிடைச்ச வால்யூம் இல்லைன்னா வேணாம் இப்படியே போடுங்க ஒன் டிவைடட் பை சிமெண்ட் தானே வேணும் டிவைடட் பை 1 பிளஸ் டூ பிளஸ் ஃபோர் செவன் ஒன் பை செவன் இன்டூ ஃபோர் எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் பை செவன் இன்டூ ஃபோர் கரெக்ட் தானே நம்ம போட்டது ஆ ஓகே இது கூட வந்து என்ன பண்ணணும் இது வந்து ட்ரை ட்ரை வால்யூம் நமக்கு வேணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் பாயிண்ட் சாரி ஆ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்ணோம் கரெக்ட் தானே இது கூட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோரை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ எவ்வளோ வந்துச்சு உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் வந்துச்சு கரெக்டா ஆப்ஷன்ல இல்லையா அது ஓகே ம் ஃப்ளோர் கொடுத்துருக்காங்க இங்க கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணல அவங்க ரைட் கவனிங்க சி ஜென்ரலா இந்த கன்வர்ஷன் வந்து ட்ரை வால்யூம் வெட் வால்யூம்காக இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் சரியா 
இது கூடவே என்னன்னா ஜென்ரலா இந்த ஃப்ளோர் ஃப்ளோர்ல நீங்க கான்கிரீட் பண்றீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க ஒரு லேண்ட் ஒரு ஃப்ளோருக்கும் ரூப்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு லூப் ஃப்ளோ பண்றது ஸ்லாப் ஃப்ளோர்லன்னா நம்ம நார்மலா இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு பார்க்கிங் லாட் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க கான்கிரீட் போட்டுறீங்க பிசிசி இல்ல ஆர்சிசி ஃப்ளோரிங் பேமெண்ட் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் அங்க அன்னிவன்னஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ளோர் வந்து அன்னிவனா இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் அதாவது டென் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிப்பாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணிப்பாங்க ஓகேவா ஸோ ஜென்ரலா இந்த மாதிரி கொஸ்டினுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் மல்டிப்ளை பண்றது கூடவே ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ அப்படி பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் வருது ஸோ இங்க ஆப்ஷன்ல நியர் பைல ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் எயிட் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது ஜென்ரலா ஃப்ளோர் திக்னஸ் வந்துச்சுனாலே அதை மைண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ளோர் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ஓகே ஒரு சில கீழே இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னை மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க ஒரு சில கீழே ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணாமல் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம கேஸ்க்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணாலும் பண்ணலனாலும் நியரஸ்ட் ஆன்சர் தான் வருது எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் எதுவும் வரல பட் எனிவேஸ் மைண்டில் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி இந்த வால்யூம் சேஞ்சுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இருக்கோ அதே மாதிரி ஃப்ளோர் அப்படின்னு வருதுன்னா அந்த இடத்துல அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னும் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்றதை வச்சுக்கோங்க அதுதான் இன்ஃபரன்ஸ் ரைட் நெக்ஸ்ட் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோயிங் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பிளாஸ்டிசைசர் பிளாஸ்டிசைசருக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க ஹைட்ராக்சிலேட்டட் கார்போக்சிலிக் ஆசிட் ஓகேவா ஒன் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிசைசர் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இது ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லிக்னோ சல்போனிக் ஆசிட் அதுக்கப்புறம் பாலிகிளைக்கால் எஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் அதர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் பிளாஸ்டிசைசர் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜெல் ஸ்பேஸ் ரேஷியோ இதெல்லாம் அநியாயம் சார் ஆனா ஜெல் ஸ்பேஸ் ரேஷியோ ஆஃப் தி கான்கிரீட் சாம்பிள் இஸ் கிவன் வாட் இஸ் தி தியரிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் ஓகேவா என்னன்னா ஒரு நோட் இது இருக்கு ஐ மீன் ஒரு ஈக்வேஷன் இருக்கு என்னன்னா ஸ்ட்ரென்த்தையும் இந்த ஜெல் ஸ்பேஸ் ரேஷியோவையும் ஈக்வேட் பண்ற மாதிரி எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபார்ட்டி into x square sorry x cube x cube okay so idile idile x da vandu ungalku in the gel space ratio okay adhaadu 0.589 inda edathla substitute panninga na you will get the strength in terms of newton per mm square in the equation mattum yaavo vechukonga so that engaya adu question la vanduduna yaavo vechukla நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் No shrinkage occurs. Is the answer in the answer? 49.4. Okay. No shrinkage occurs if the concrete is placed in a relative humidity of. First, relative humidity na NN peso. It is the actual amount of, amount of water vapor, water vapor. இன் ஏர் இதுவும் திருப்பி உங்களுக்கு ஜிஎஸ்ல பிசிக்ஸ்ல படிப்பீங்க ஓகே பை சாச்சுரேட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் இன் ஏர் ஓகேவா அதே தான் வரும் இன் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்ல சி ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா முதல்ல ஹியூமிடிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா உங்களை சுத்தி இருக்க அட்மாஸ்பியர்ல எவ்வளோ வாட்டர் வேப்பர் இருக்கு அப்படின்றது தான் ஓகேவா ஒரு அதுல வந்து ரெண்டு வேல்யூ சொல்லுவாங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அட்மாஸ்பியர்ல வந்து இது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்டர் பாட்டில் எக்ஸாம்பிளா எடுத்துப்போம் சரியா இது வந்து என்னோட மொத்த அட்மாஸ்பியர் ஓகே இந்த வாட்டர் தான் வாட்டர் வேப்பர்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க இது மீறி இருக்கக்கூடிய காலி இடம் ஓகேவா இப்ப இது இந்த ஃபுல்லா பாட்டில் எவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சாச்சுரேட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வேப்பர் என்னோட அட்மாஸ்பியர்ல மேக்சிமமா எவ்வளவு வாட்டர் வேப்பர் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது சே ஒன் லிட்டர் ஓகேவா நான் எல்லாமே பாட்டில் வச்சு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் சே ஒன் லிட்டர் அப்போ ஆனால் எனக்கு ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் செவன் ஃபிஃப்டி எம்எல் தான் இருக்குது 
ஓகே அப்ப ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டினா என்னன்னா செவன் பிப்டி பை ஒன் லிட்டர் கரெக்டா அதுன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா உங்களோட ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி என்ன வேல்யூல இருந்தா எனக்கு ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்காதுன்னு கேட்டிருக்காங்க இட் மீன்ஸ் எவாப்ரேஷன் எப்ப நடக்காது ஓகே ஆக்சுவலா என்ன நடக்கும்னா இந்த வாட்டர் பேப்பர் வந்து எப்பவுமே அந்த சாச்சுரேஷனை அட்டைன் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அதனால என்ன பண்ணுவோம் வாட்டர் வந்து எவாப்ரேட் ஆகி வாட்டர் பேப்பரா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஒருவேளை உங்களோட ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி அதாவது ஆல்ரெடி உங்களோட ஏர் வந்து வாட்டர் பேப்பர்னால ஃபுல்லா மாய்ச்சர் ஆயிடுச்சு ஹியூமிட் ஆயிடுச்சு ஆல்ரெடி என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பதம் காத்துலேயே இருக்கு அப்போ உங்களுக்கு அடிஷனலா என்ன ஆகாது வேப்பரைசேஷன் நடக்காது வேப்பரைசேஷன் நடக்கலன்னா ஸ்ட்ரிங்கேஜ் நடக்காது அப்பனா ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஒன்னா இருக்கணும் புரியுதா கான்செப்ட் புரியணும் அப்படியே இதுக்கு என்ன மாதிரி வரும் அப்படிங்கறதும் புரியணும் கிளியர் தானே இங்க ஆன்லைன்ல இருக்கவங்களும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இஃப் தி இஃப் தி சாரி இஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்பெசிமெண்ட் இஸ் யூஸ்டு டு டெஸ்ட் தி கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கான்கிரீட் ஈக்குவலன் டியூப் ஸ்ட்ரென்த் கேன் பி ஃபவுண்ட் யூசிங் ரெண்டு ஸ்பெசிமெண்ட் இருக்குமா சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்காதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் அந்த ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூப் ஸ்ட்ரென்த் எது ஜாஸ்தியா இருக்கும் எப்பவுமே க்யூப் ஸ்ட்ரென்த் தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் க்யூப் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஈக்வல் டு இல்லைனா எப்படி எழுதுவோமா சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் ஈக்வல் டு பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் க்யூப் ஸ்ட்ரென்த் ஓகே எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆர் பாயிண்ட் எயிட் டைம்ஸ் ஆஃப் க்யூப் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா உங்ககிட்ட சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்பெசிமெண்ட் இருந்துச்சு நீங்க அதுல டெஸ்ட் பண்ணி கம்பரிசன் ஸ்ட்ரென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க ஆனா உங்களுக்கு கியூப் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு வந்ததுன்னு தெரியணும்னா நீங்க இன்னொரு உடைக்கிறதுக்கு இன்னொரு கியூப் கிடையாது ஓகே கியூபே இல்லை சிலிண்டர் மட்டும் தான் இருந்தது அப்ப என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இந்த சிலிண்டர்கள் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ கிடைச்சது இல்ல சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வச்சுக்கோங்களேன் நியூட்டன் பர் எம் எம் ஸ்கொயர் கியூப் ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க இந்த பாயிண்ட் எயிட்டால அதை டிவைட் பண்ணுவீங்க அதாவது ஒன் பை பாயிண்ட் எயிட்னு அர்த்தம் சோ இததான் ஃபிராக்ஷன்ல அங்க கேட்டிருக்காங்க ஒன் பை பாயிண்ட் எயிட் என்ன ஃபிராக்ஷன்ல வந்துச்சு சோ அதை நீங்க செக் பண்ணா தெரிஞ்சிடும் எப்படி ஒன் பை பாயிண்ட் எயிட் முதல்ல என்ன வருதுன்னு பாருங்க ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சோ எந்த இதுல ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடைக்கும் ஃபைவ் பை ஃபோர்ல கிடைக்கும் சரியா அதனால ஆப்ஷன் பி கிளியரா நம்ம படிக்க வேண்டியது இதுதான் அதை அவங்க எப்படி கேட்கறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாத்த தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சிலிண்ட்ரிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கியூப் ஸ்ட்ரென்த் கிளியர் தானே நெக்ஸ்ட் பல்க் டென்சிட்டி ஆஃப் அக்ரிகேட் இஸ் ஜென்ரலி எக்ஸ்பிரஸ் டேஸ் எஸ் டென்சிட்டி கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் தான் பல்க் டென்சிட்டினாலும் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் தான் ஆனா ஆஃப் அக்ரிகேட் மென்ஷன் பண்றப்ப கிலோகிராம் பர் லிட்டர் தான் என்னன்னா IS 2386 இதுபடி அக்ரிகேட்டோட பல்க் டென்சிட்டிய கிலோகிராம் பர் லிட்டர்லயும் டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதுவும் ஜேஇல கேட்ட கொஸ்டின் சி ஒவ்வொரு இயரும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் புதுசா யாராலையுமே அட்டன் பண்ண முடியாத மாதிரி எல்லா எக்ஸாம்லயுமே இருக்க தான் செய்யும் ஓகேவா அதெல்லாம் மொத்தமா சேர்த்து நூறு கொஸ்டினா உங்களுக்கு எடுத்துட்டு வந்தேன் அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சதும் இருந்திருக்கலாம் ஓகே சோ இத இத இந்த மாதிரி செட்டா டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படி இப்ப ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு பண்ணிருக்கோம் இல்ல இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு ஒரு ஒன் வீக் ஆர் டூ வீக்ஸ் கழித்து அடுத்த ஒரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு இதே மாதிரி எடுத்து வச்சு பண்ணுவோம் சோ தட் உங்களுக்கு புதுசா இல்ல அன்அட்டண்டடா தெரியாம இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினும் ஓரளவுக்கு நம்ம பாத்துருக்கோம் அப்படிங்கிற கான்பிடன்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்படி படிச்சுட்டு போனாலும் அங்க ஒரு பத்து கொஸ்டின் தெரியாத மாதிரி தான் கேட்பாங்க அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது பட் எனிவேஸ் ஓகே நம்மளோட ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்டண்டிங் கொஸ்டின்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் ஓகே நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் தென் Which of the following is a measure of yeast with which the wood may split? Wood is split agakudiyya and the property ye enna ma enna term le measure pundu vahanga abdiin kheet irukkanga. Yes. Sharing strength illa, stiffness illa, toughness illa, cleavability abdiin sallu vahanga. Ok, enna ni adha convert pundi use pundu nama la wood. So, adhukku nala cleavable a irundha adha. நம்ம அதை கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அதனால நெக்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப்
yes chemical resistance of timber fire resistance of timber resistance to termites ivangala yaar appadina ables process la use panna kudiya chemicals okay va question la direct ah ables process da irundichu na enna pannena adukku badala chemicals vachi ketten so that enna artham na ables process nu ables process fire resistance mattum padikama ables process la enna chemicals use pandranga nradhiyum or glance padikano neenga okay so idu cancer fire resistance next what is the grade of timber as per timber grading is 6543 If the modulus in the questions la irukka kudi IS la kuda neenga thaniya eduthu eludhi vechikalam okay if the modulus of elasticity in bending is in between okay enna solranga na modulus of elasticity a base panni e value a base panni timber a classify pandranga la okay va na munadi solirna timber vandu wide type of material irukum wide types of timber irukum ellathukku seithu mottama or e value nu solla mudiyadhu tea ku vera irukum salt ku vera irukum shisham ku vera irukum சோ அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா குரூப் குரூப்பா பிரிக்கிறாங்க ஓகேவா எப்படின்னா கிரேட் ஏ கிரேட் பி அண்ட் கிரேட் சி வரைக்கும் பிரிக்கிறாங்க அதுல ரெஸ்பெக்ட் டு மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி கிலோ நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர்ல எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா கிரேட் ஏக்கு டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேல ஓகே கிரேட் பிக்கு நைன் பாயிண்ட் எயிட்ல இருந்து டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வரைக்கும் கிரேட் சிக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல இருந்து நைன் பாயிண்ட் எயிட் வரைக்கும் ஓகே மொத்தமே மூணு கிரேட் தான் அப்ப இந்த இடத்துல ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ நைன் பாயிண்ட் எயிட்னா கிரேட் சி ஓகே இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க next which type of varnish varnish is used on hard wood substance to hide the grain defects okay varnish na enna paathirundho types la perusa discuss pannala note panikonga asphalt varnish vandu pathina generally idukaga say damp proofing kaga dpc coating indha mari edathla vandu asphalt varnish vandu use pannuvaanga okay flat varnish vandu pathina used for furnitures okay wooden sofas cots ingella french polish da answer idukku okay grains alla hide pandrathukaga use pandrathu adhe wax polish la b wax use pannuvaanga idu enna pannuvona and the grains alla inno enhance panni kaatum and the wood finish vandu inno proper okay aesthetic purpose kaga inda wax polish use pandrathu okay next for polishing mosaic floors we use mosaic floors vandu polish pannuvaanga okay ipo ella edathum tiles dhaan but munadi vandu mosaic floors use pannirupaanga adha polish pandrathukku muriatic acid use pannuvaanga okay va next according to sp27 the woodwork should be measured to the nearest of yes 0.002 meters seriya thickness of slab ku thickness of slab and to the nearest of 0.005 meter thickness of road work 0.005 பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் தான் எதுவும் வேற என்ன இருக்கு ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ் ஸ்டீல் ஒர்க்ஸ்க்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் பட் ஜென்ரலா வந்து லென்த் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க ஏரியா மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க இல்ல வால்யூம் மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 
ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் மீட்டர் கியூப் டாலரன்சஸ் இதெல்லாம் ஓகே 